ആഗോളതലത്തിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ബി ബി ടോക്സിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ എന്നതിലുപരി ഹീസ് ദി ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി യു എ വിങ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് ഫൗണ്ടർ ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് പ്രസന്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിൽ ഐ ബി പി സി ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ഐ ടി ഇ സി ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്റർ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് എ കെ എം ജി എം റേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഡെന്റൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡോക്ടർ സണ്ണീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ടു വെൽക്കം ഡോക്ടർ സണ്ണി കുര്യൻ Doctor, welcome to BB Talks. Uh, thank you, Biju. And uh, hi to everyone. It's a pleasure to be in your show. Namaskaram. Thank you very much. We are going to talk about this session in this session. We are going to talk about three of the people who are going to talk about the presence of the immunosuppressant. We are going to talk about the people who are going to talk about the immunity level. They are going to talk about it. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കോവിഡ് സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ റിസ്ക് അവർക്ക് കൂടുതലാണോ അവരെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് സേഫ്റ്റി മെഷർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൺ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഇമ്മോ സപ്രസന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിസ്കി സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പം ക്യാൻസർ ആകട്ടെ ഓർഗൺ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആകട്ടെ അത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഷട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ നോർമൽ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് മാത്രമല്ല ഏത് അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസ്ക് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവരെ ഒരു ബാരിയർ നഴ്സിംഗ് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം ആവശ്യമായ വിസിറ്റേഴ്സ് പാടില്ല ഇവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ പേരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷും ഗ്ലൗസ് ഇട്ടും മാസ്ക് ഇട്ടും ഈ ഈ കുട്ടികൾക്കും മാസ്ക് ഇത് വേണം സാധാരണ ഇപ്പം പറയുന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ വീട്ടിലുള്ളപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാസ്ക് വെയർ ചെയ്യുന്നുള്ള വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഈ ഉള്ള കേസ് വി ആർ ടു ഫോളോ ഹാൻഡ് വാഷ് ആൻഡ് മാസ്ക് നമ്മളും ചെയ്യണം ഈ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യണം അതാണ് ഇമ്മ്യൂണ സപ്രസൻസ് എടുക്കുന്നവരുടെ ഇതിനകത്ത് കോവിഡിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ടൈമിലും വെക്കാം ഓവർ കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ശാരീരികമായിട്ടാണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിലും സാമൂഹികമായിട്ടാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയും കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ്ങും അത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പേരൻസിനോട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു കശവശ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് കുട്ടി അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരമറിച്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു ടീനേജർ ആണെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ പക്ഷെ ദേ ആർ ഓൾ നമ്മുടെ മിറർ ഇമേജസ് ആണ് ഇവര് വളർന്നു വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി കമ്മിങ് ടു ബിജു പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു സമയത്ത് സൊസൈറ്റി വറീഡാണ് പേരന്റ്സ് വറീഡാണ് ഹോൾ വേൾഡ് ഇസ് വറീഡ് അപ്പൊ ഇവരും വറീഡാണ് ഈ വറി ഇവര് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെയാണ് കുട്ടികളെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ഇപ്പം ബിജു പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോലും ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം കോവിഡിന് തന്നെ ക്വാറന്റീൻ പീരീഡ് അതിങ്ങനെ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഇന്ന് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ ആയി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സി അത് ആരും കുറ്റമായിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊരു പുതിയ
ബിജു വാക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ബിജുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കോഡ് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ ന്യൂസും ഇൻഫർമേഷനും മിസ് ഇൻഫർമേഷനും സോഷ്യൽ മീഡിയ വരെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഒരു ആന്റിൻ വാക്സിൻ ലോബി ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ അത് സംഭവിക്കും ഇത് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ല ഓക്കെ എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള വാക്സിൻസ് ഒക്കെ വളരെ സയന്റിഫിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരു അപേക്ഷ ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ മിനിസ്ട്രി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻസ് ഒക്കെ അത് കൈൻഡ്ലി ഫോളോ ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ അത് ഇല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തോ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പണിയില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് സ്യൂഡോ ഇത് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു വാക്സിൻ ആണ് അപ്പം പ്ലീസ് ഗീവ് ഇറ്റ് ഓൺ ടൈം കോവിഡ് കാലത്ത് അപ്പൊ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മിക്സിംഗ് വരുമല്ലോ അസുഖം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒരു പേരൻസ് നാച്ചുറൽ ഒരു ഒരു ഫിയർ ഉണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടി അസുഖം ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്ലിനിക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഏത് രോഗം ഉള്ള ആൾക്കാരാണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്ക് വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുക അത് എല്ലാ എല്ലാ ക്ലിനിക്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് വെൽ ബേബി ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് പോയി കുട്ടിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിലേ ചെയ്യാതെ നോക്കുക ഇനി ബൈ ചാൻസ് നമുക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല വാക്സിൻ നമുക്ക് ഡിലേ ചെയ്യാം വൺ മന്ത് ടു മന്ത് ഒക്കെ ഡിലേ ചെയ്യാം അത് ഡോക്ടറായിട്ട് സമീപിക്കുക നമുക്ക് അത് ഡിലേ ചെയ്യാം ഡിനൈ ചെയ്യരുത് ഡിലേ ചെയ്തിട്ട് അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അവൈലബിൾ ആകും കൊടുക്കും ഓക്കെ കോവിഡിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ പാറ്റേൺ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ചൈൽഡും അഡൽട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ചിൽഡ്രൻ പിള്ളേർക്കുള്ള ഒരു ആ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈൽഡർ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ കോൾഡിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് അതൊരു ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പാറ്റേൺ ഇപ്പം പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങി മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ മന്ത് ടു മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എം ഐ എസ് മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചില ഇൻഫ്ലമേഷൻ ടൈപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സിംറ്റം ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിജു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പുതിയ ഇവോൾവ് പുതിയ ഡിസീസ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആസ് ബി ഗോലോങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുവാണ് ഇൻ ദ നക്ഷൽ പിള്ളേരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ടു പെർസെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംറ്റംസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം പക്ഷെ പിള്ളേരുടെ ഒരു റോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേര് ക്യാരിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടില് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുള്ള അവര് ലാലിക്കാനും ഓടി ചാടിക്കാനും മടിയിലൊക്കെ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് റിസ്ക് വരുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവരൊരു ഒരു ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് വരും അതെ അതെ അപ്പൊ ഡോക്ടറി ഡോക്ടറി ക്യാരിയർ ഡോക്ടറി ക്യാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ വായു ചെറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞു നോക്കെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോവിഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും സിംറ്റംസ് കാണിക്കാറില്ല അവരൊരു സീക്രട്ട് ക്യാരിയർ സാകാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അത് എത്രമാത്രം
അത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് ഒരു ടു ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പം കുറെ സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു 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 ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പീഡിയാഷ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരാം അപ്പം നമ്മൾ അത് വരുമ്പോൾ ഒരു എക്കോ ചെയ്യണ കവസാക്കിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുകിൽ റാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് കണ്ണ് കഞ്ചങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് പോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണം ഡോക്ടേഴ്സ് അതാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വഴി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകരുമോ എനിക്കറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് വൈറസ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ കറന്റ് എവിഡൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് നോ അതാണ് ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുന്നില്ല പക്ഷേ മദർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മദറിന് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മദർ ഷുഡ് ടേക്ക് ഓൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നമ്മുടെ ഫേസ് കവർ ചെയ്യുക മാസ്ക് ഇടുക ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക ഗ്ലവ് ഇടുക ആ പ്രിവെൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അത് അപ്പം നോർമലി ഒരു മദർ എന്ത് വെക്കോ എന്റെ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻ എസ്പെഷ്യലി മദർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രസ് മിൽക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് പക്ഷെ മദർ ഷുഡ് ടേക്ക് ഓൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഒരു പി പി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെ കൺഫേം ആയ കേസുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മദേഴ്സ് ഒത്തിരി സ്കേഡ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേ ഓഫ് ഫീഡിംഗ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴത്തേനും നാച്ചുറൽ തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം മദറിന്റെ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അതിനും പ്രിക്കോഷൻ സെയിം പ്രിക്കോഷൻ ഇത് ചെയ്യണം കാരണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റെറൽ കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കണം മദർ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കൈയൊക്കെ കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കണം ആ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം കാരണം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് മിൽക്ക് ഈ മദറിന്റെ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മദറിന് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മദർ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മദറിന് ഒരു കോവിഡ് ഉണ്ട് സേ ഫ്രണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ് മദറിന് കോവിഡ് ഉണ്ട് ഈ മദറിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫാമിലി കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ ഇച്ചിരി ക്രൂഡായിട്ട് പറയും ഇതൊരു ടാപ്പ് പോലെയല്ല തുറന്നാൽ മിൽക്ക് വരുന്നതല്ല ഇത് മെന്റലി ഒരു ഒരു മദർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിറ്റോസൻ റിലീസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ മദറിന് ആ മദർലി ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് വരുമ്പോഴാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് റിലീസ് ആകുന്നത് അപ്പം കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ചു നിനക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല മദറിന് ഫീൽ ചെയ്താലേ ബ്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പേരൻസും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മദറിന്റെ എല്ലാവരും മദറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് എൻകറേജ് ചെയ്യണം അതാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും അതിനകത്തുള്ള ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഈ കുട്ടിയെ കോവിഡ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണല്ലോ ഒരു വേറെ രീതി ഇത്രയ്ക്ക് ഗിവിംഗ് മെഡിസിൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കോവിഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു അതൊരു ഇൻഫെന്റിന്റെയും വന്നു ഒരു ചൈൽഡിന്റെയും വന്നു അവർക്ക് ഫീഡിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ പോസിറ്റീവ് അതെ 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 ഒരു ഇതുമില്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇൻഫെന്റ് ആണ
ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ദാറ്റ്സ് വൺ ഡോൺ ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് എനി ഇത് ഒരു വേറെ അസുഖം പോലെ ഒരു നോർമൽ ഫ്ലൂയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടിയ ഒരു ഒരു അസുഖം ദിസ് ഇസ് നമ്പർ വൺ യെസ് നമ്പർ ടു ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇപ്പം എ ഡി ആൻഡ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ കോവിഡും പോസ്റ്റ് കോവിഡും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 ലൈഫ് തന്നെ വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റീതിങ്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഓരോർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ മെസ്സേജസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് ഫോർ ലുക്ക് ഫോർ ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ടൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് യു ഐ വന്നത് ഓക്കെ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റീസ്റ്റാർട്ട് ലൈഫ് ഇതെല്ലാം ലൈഫ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ചാലഞ്ചസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കാരണം കോവിഡിനെ പേടിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ കോവിഡ് പേടിച്ച് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ പോവാതെയോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ക്ലിനിക്കിൽ പോവാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ആർ ടു ഫേസ് ദാറ്റ് പിന്നെ ചില പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളീസ് ആണ് ചില മുറി വിദ്യകളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ടോക്കില് പറയുന്നില്ല അത് വിജു നമുക്ക് വേറൊരു ഒത്തിരി മുറി വിദ്യകളുണ്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി മുറി വിദ്യകളുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാരും വിഷ് ചെയ്യുന്നു ബ്രൈറ്റ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലൈഫ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് എസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബിജു ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് മീ ഔട്ട് ടു ഗിവ് ദിസ് മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും Thank you. Thank you very much once again, Doctor. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks. Bye-bye.